ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ മുട്ടി മുട്ടി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടികളും അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ആരെ വെക്കണം എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഭയങ്കര അതിഭീകരമായി തല പോച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇറക്കാൻ ബി ജെ പി റിപ്പോർട്ടറുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മീഡിയ മണ്ണിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ മോഹൻലാൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയാൽ പോലും കട്ട മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് മാറ്റിക്കുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഹീറോസ് 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 പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹീറോയ്ക്ക് ഇമേജ് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ ഓക്കെ അവർ സ്ക്രീനിൽ റീലിൽ കാണുന്ന ഹീറോ റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോ ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഹീറോസ് വന്നിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഹീറോയിസം കാണിച്ചു പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സി ഈവൻ തു നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ സുരേഷ് ഗോപി സാറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തൃശ്ശൂരിങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് 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 ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പോകും എന്നല്ലാതെ സംഗതി എനിക്ക് കണ്ടതിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ആക്ടർ കം പൊളിറ്റീഷ്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള ആൾ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ബട്ട് ഈവൻ തോ സുരേഷ് ഗോപി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ ഹീറോയിക് സിനിമാറ്റിക് ഇമേജ് അയാളെ ജയിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് ജയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ ഒരു ഇനി ഒരു പത്ത് സിനിമയിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഇലക്ഷൻ നിന്നിട്ട് ജയിക്കാനുള്ള പ്ലാനെ നോക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല സുരേഷ് ഗോപി ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മലയാളികളാണ് ഇവിടെ സിനിമയിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഹീറോയ്ക്ക് ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് ആരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പോളിറ്റിക്സ് കേരളത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും വോട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ദ ലുക്ക് അറ്റ് യു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സമൂഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടല്ല അത് കേരളത്തിൽ ആരും വോട്ട് കൂത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ട കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു യുവതി പ്രവേശനം ശബരിമല ദോസ് ടൈംസ് അവർക്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റി എന്നല്ലാതെ അവിടെ കെ സുരേന്ദ്രന് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്രിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ദ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ഓക്കെ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ അറിയില്ല കുട്ടിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം സൈബർ സ്പേസിൽ ഡിബേറ്റും പോസ്റ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് സോ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് സോ കോൾഡ് അയ്യപ്പൻ ആയ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ആ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അത് വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ലി സെയിങ് എനിക്ക് അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ദാറ്റ് വിൽ സ്ക്രൂ ഹിസ് സിനിമ ലൈഫ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈം ഫേസിലാണ് പോകുന്നത് സിനിമ ഫേസിൻ്റെ പ്രൈം ഫേസിൽ പറ്റി ഒരു കൺഫർമേഷനും ഇല്ല ഉണ്ണി മൂന്നന വന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഇയാൾ ബി ജെ പിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ആവുന്നുള്ളത് ബട്ട് ചാനലുകൾ ചർച്ചയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിചാരിക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് നോ കൺഫർമേഷൻ ബട്ട് കിട്ടിയ ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയ സോഴ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൈം ഫേസിലാണ് അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഏജിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം ഫേസിലാണ് ദ പ്രൈം ടൈമിലാണ് ഇറങ്ങിയ സിനിമ ഒരു വമ്പൻ ഹിറ്റാവുന്നു ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫിലിമുകളുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ ഗന്ധർവ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു ടൈമിൽ ഇയാൾ പോയിട്ട് ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ
ഓക്കെ ഞാൻ ആ പ്രമോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം കലുഷിതമായ ഈ വിവാഹ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമായി ഇയാൾ വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമായിട്ട് ഇയാൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗണപതിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹം കാണിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് സിംബോളിക് തിങ് അതായത് ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമായി സോ ദൈവം മീൻസ് ലൈക്ക് ലോർഡ് ഗണേശ അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണി മുകുന്ദം ബാക്കിൽ ബി ജെ എം ഇട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സീരിയലിൽ കയറി വരുന്നത് സോ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആ ഒരു മാളികപ്പുറം സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് ആ സിനിമയോ സിനിമയോടും സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ മെത്തേഡ്സിനോടും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിജു വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേ ദ യൂസ് ടു ദിസ് റിലീജിയൻ ദൈവം റിലീജിയൻ ആ സാധനം അതിഭീകരമായിട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അലിഗേഷൻ ഓക്കെ അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ തിങ് ആണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് നോ വറീസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് റിലീജിയൻ ആണ് ഏഹ് അത് ഫാക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയൻ ആണ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും മോളിൽ നിൽക്കുന്നത് റിലീജിയൻ ആണ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളതും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കും ഇത് മാളികപ്പുറം കംസ് ലൈക്ക് നൂറ് കോടി അടിക്കുന്നു നൂറ് ദിവസം ഓടുന്നു അതിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആ ഒരു ഭക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഉണ്ണി മൂന്നൻ ആ ഒരു അയ്യപ്പൻ ഫാക്ടറി വെച്ചിട്ട് അത് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഉണ്ണി മൂന്നൻ പറഞ്ഞത് എടുത്തിട്ട് അതാണല്ലോ വിവാദമായത് ആളുകൾ എന്നെ അയ്യപ്പനായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഇപ്പം അതൊരു സീരിയൽ ഓക്കെ ഒരു മുറ്റത്തമില്ല അതാണ് ആ സീരിയലിൻ്റെ പേര് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ അതിൻ്റെ പ്രമോ വരുന്ന സമയത്തും ദ സെയിം തിങ് കംസ് ദ സെയിം തിങ് അയ്യപ്പൻ്റെ ബി ജി എമ്മിലാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നടന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദർ ഐ ഡൗട്ട് ദർ ഈസ് എ പർപ്പസ്ഫുൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടോ അവിടെ ലൈക്ക് വട്ട് ഐ ഫീൽ ഇങ്ങനെ ഈ വ്യക്തിയെ ഇന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ദീസ് ഓൾ എ ബിൽഡപ്പ് ഇതൊരു ബിൽഡപ്പ് ആണോ ലൈക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അയ്യപ്പനായിട്ട് തോന്നണം യു ഷുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് ലോഡ് അയ്യപ്പ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു വെൻ യു സി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ഓർ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഐ ഡോ നോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക എലക്ഷനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീരിയൽ ക്രൗഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ സീരിയലിലൂടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സിനിമയിലൂടെ പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീരിയലിലൂടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഐ ഡോ നോ ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ അറിയില്ല കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബട്ട് ദിസ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റും കാരണം ഇഫ് ഉണ്ണി മൂന്തൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ സീരിയൽ ക്രൗഡിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി സിനിമ കാണുന്ന ക്രൗഡും സീരിയൽ ക്രൗഡും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു നമ്പർ വ്യത്യാസം കാരണം സീരിയൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും കൺവേർട്ടായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോകണമെന്നില്ല പക്ഷെ മാളികപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ റിലീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എവ്രി വൺ വുഡ് ഹാവ് സീൻ സോ ആ ഒരു ക്രൗഡിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈവൻ ദോ ഈ സീരിയലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അവരൊരു ഉണ്ണി മൂന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ സ്റ്റാർ ഓക്കെ ബിഗ് സ്റ്റാർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക സീരിയലിൻ്റെ ടി ആർ പി കയറും ആ സീരിയലിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിലെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അത് നിന്ന് കൺവേർട്ടായി അവരുടെ ഡെയിലി വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ചിലപ്പോൾ വരാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇനിയിപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ
സിനിമയിലൊക്കെ നൗ കംസ് ടു സീരിയൽ വീണ്ടും സീരിയലിൽ വരുന്നു ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഡിലോ ഇതേപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് നാളെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പൊറാട്ടിയും ബീഫോ ഒരു കുഴിമന്തിയോ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ യു അയ്യപ്പം കഴിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്വയര ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടത് ബാധിക്കും അത് അത്രയും പവിത്രമായ ഒരു പാട്ട് എന്തിനാണ് ഉണ്ണിക്ക് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സിനിമയിൽ പീഡനം നടത്തുന്നവരൊക്കെ കുറ്റവാളികളാണോ അതുപോലെ ആ റോൾ ചെയ്താൽ ഉണ്ണി ദൈവമാകുമോ ഇവൻ എന്നാ അയ്യപ്പനായത് മോഹൻലാലിന് കേണൽ കിട്ടിയ പോലെ ഇവൻ അയ്യപ്പൻ ലൈറ്റ് വേർഷൻ ആയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണോ സീ ദ കമൻ ബോക്സ് സീ ദ കമൻ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ അവർ അവർ പറയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കൺവേ ആയി തുടങ്ങും ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാളികപ്പുറം ടൈമിൽ സി ഇത് ഭക്തിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പാക്കേജ് ഭക്തി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ പീപ്പിൾ വിൽ റിയ റിയലൈസ് അറ്റ് സം ടൈം സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പീപ്പിൾ വിൽ റിയലൈസ് ഓക്കെ ആളുകൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ചോദ്യങ്ങൾ വരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഐ ഫെൽട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് ഇത് ശരിയാവണമെന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ആകും പത്തനംതിട്ടയിൽ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം എയറിൽ നിൽക്കുന്നു ആ എയറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം സീരിയലിൽ വരുന്നു സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയിട്ട് അതൊരു വുഡ് കൗ വുഡ് ബാങ്ക് ആവും അതൊരു ഹ്യൂജ് കൗണ്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലറ വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് സംതിങ് നിയർ ബൈ ത്രീ ലാക്സ് ബട്ട് ഇൻ തേർഡ് പൊസിഷനാണ് അവിടുത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻ കേസ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഉണ്ണി മുന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ വട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് കേരളമാണ് ഇവിടെ സിനിമ വേറെ രാഷ്ട്രീയം വേറെ എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോഹൻലാൽ ആണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മലയാളികൾ ബട്ട് കംസ് ടു റിയാലിറ്റി എവ്രി സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ കേരള ഹാവ് ദർ ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഓക്കെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ നമ്മളെ കൺമുന്നിൽ കേരള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൺമുന്നിൽ ഇതുവരെ ഒരു സിനിമ നടൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല സി വി ക്യാൻ സേ നമ്മുടെ ഇയാളുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗണേഷ് കുമാറുണ്ട് അവരൊക്കെ സിനിമ നടന്മാർ ഇറങ്ങി വന്ന് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഭീമനൊക്കെ ഒക്കെ പോട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഇപ്പം ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്ക് പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബലിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബട്ട് അവരൊന്നും ഒരു മാസീവ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഗണേഷ് കുമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക യ ഐ ഡോ ഫീൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് സിനിമാ നടന്മാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി പൊളിഞ്ഞവരും ഉണ്ട് സക്സസ് ആയ കുറച്ച് ഫ്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ പണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇല്ല സോറി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു പോയി ഫോണ് ചൂടായത് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് പൊളിറ്റിക്സിലാണെങ്കിലും പണ്ടൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഈ സിനിമാ നടന്മാർ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും നടക്കൂല ഈ പരിപാടി സോ കേരളത്തിലാണ് മാളികപ്പുറം സിനിമ ഹിറ്റായി അതിൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉണ്ണിമൂതം വന്നു അതുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട പോയി എന്നാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റും അയ്യപ്പനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു മ